。嗨，各位好，我是申申张，好久不见，你好吗？呃，我大概有两年的时间没有再更新视频了，但是我这两年的时间都有在窥屏，看一看大家给我的留言呐、啊。哎，不过很意外的一点是，居然没有人说我跟罗总是不是分手了。所以今天呢，和大家聊一聊这两年发生的一些故事。呃，大概要从什么时候开始讲呢？时间大概回到去年的一月份。嗯、呃，我当时心情很复杂，繁重的毕业设计啊，让我本来就有限的精力消耗的差不多了。但是我觉得我还可以再抢救一下。但在这个时候，现实给了我重重的一拳，我收到了爷爷去世的消息。在参加完葬礼后。我第一次对生命好像有了不一样的感受，同时我也确定我的心态出现了一些问题，就好像我在考试前熬夜复习之后，非常渴望得到自己想象中的回报。我发现，在那一年的时间里，似乎生活中的灵感也变得越来越少。我好像魔怔了一样，好像视频整个主宰了我。我越来越在意每个视频背后的播放量。在屏幕前，我感觉如果我不这样做或者那样做的话，我的生活好像就不是精彩的。但是我忽视了，生活并不是全部都由精彩组成的，它也需要缓冲。所以我告诉自己，一定要停下来，我要找回我丢失的东西。所以嘞，我就悄咪咪的在群里发了一个消息，我说我要忙毕业设计了，最近一段时间可能就不更新了。但是没有想到，下一次见面居然是在两年之后。我没有很刻意的去每个平台发消息说啊，我要忙这个这个啦，要干嘛干嘛。我始终觉得，再等一等，我们一定还会在未来的某天相见。之后我便投身于毕业设计中。哦，为什么这样讲话？因为毕业设计真的很烦呢、欸。<笑>对不起，不过不负众望。通过我优秀的美术天赋，一变、二变到最终的答辩都非常的顺利。从开始到结束，基本上没有任何修改的地方。最终也拿到了九十一分，满分一百分后、哦，优秀毕业设计三等奖。这也是大学以来唯一拿过的一个奖了。<笑>但是生活告诉我不要高兴的太早。在我获得奖学金的那个六月份，罗总失业的消息也随之而来。哈哈。之前是罗总一直安慰我，让我放平心态。现在我来安慰罗总，放平心态啦！哇，真的，两个男人互相救赎的故事，谁懂啊？我哭死！所以在那个七月份炎热的夏天，我们决定结束北漂生活，回到老家开启新篇章。带着没几个逼钱的存款，还有奖学金，我们重新装修了一下爷爷的房子，也算是拥有了人生的第一个家。当时买的都是盒子，都不能扔，因为不知道哪天就就突然间搬家了。哎，不过现在就不会搬家了，所以我要把所有的盒子全部都扔了，除了那些能够装逼的盒子啊，比方说 Switch 的盒子啊、PS 4的盒子啊、VR 的盒子啊，我都是花了大钱钱买的，这个盒子可能会留着装个逼用，然后其他盒子可能都都要扔掉了。对，再也不用租房子了，吼吼！装修的话也是按照我喜欢的风格来装的。等一下，这里有个小插曲，就是。那个地板的颜色我真的超喜欢，深色的地板配上罗总的肉体，真的超级色。我真的我可以，每每想到如果我不起立一下的话，我就对不起罗总。但是我是零了，没有看过视频的同学不要误会。之后我们养了两只可爱的小狗狗，迎接我们新的生活。二零二三年二月份，两只狗一直得了细脚，一直得了脑炎。哦，我真的生活你没死喽，哈，你看。生活果然就是起起落落。有时候我看他们三个，我就觉得我像是有四个孩子，死了一个，并且另外两个身体不好的养家奶爸，还有一个不负责任的老公。但是我依然自残至坚，明天会更好。哎，我开玩笑的，有没有人众筹一下？快吃不起饭了。这就是两年间发生的一些故事。遇到很多不开心的事情的时候啊，我也会再去翻一翻大家的留言，所以你们也是我的一部分动力来源。当时说健身，健是健了，但是腹肌没有出来，倒是瘦下来了。我从短发也慢慢留成了长发
，你呢？你好吗？这一次我们不说再见。嗨，大家好，我是绅士张。Hello， 大家好，我是张张。Hello, 大家好，我是张张。嗨，大家好，我是张张。Hello， 大家好，我是绅士张。Hello， 我是绅士张。下个视频我们不见不散。Thank、you